Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Welcome to dear viewers of our I Dream. Uh, this is a fantastic combination. Rep Jolly Padnal Gota Rikna, Vidal Kabotana, Mass Movie Makers World Nirvistan, Ichetrum, Baby, a wonderful concept, and Dilo Mukhinga, uh, the whole India under Abhimaninche, Vijay Devarkunda, brother, Vijay Anand, the hero, actress, and I cinema, and Viraj Ashwin, Chala important character in the Loni, uh, Inkoka hero, actress, and cinema, and Vaishnavi Chaitanya. In the heroine and a wonderful love story, triangle love story, Chalaro in Tarot Manam Chustino, is in Max Samaninchi Muguru Kode Pudmantapa to present Ayunaru. Please welcome to I Dream Master for you. And Mundagana Jepna, wish you best of luck. Thank you so much. And the Kentento Castabadi Cinema Gurinchi, you know, hopes of faith to a cinema chase center. And me Alachinlu, me Kal and the Pandal and I Dream Korkuntundi. And first of all, Asli is cinema lo Nimida. I am a hero in the tenth class failure in Nakodaka and JP. I'm the Lava, let the Copa Copa Mel. I'm the Prem and Napoleon at the Matler, and the Friga. And then I'm the Chinapu Manaki, and the filter loo at Lundo. Sensor Lundo, sensor Lundo. Manam, we are more in touch with our gut feeling. More in touch with our instincts. Okay. Uh, okay. 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 Cinema like some of the things that are coming. Hmm. Because you know, the question is indirect. I have to know direct. Yes, sir. Huh? Yes, sir. And ah, end and that is, you cinema baby, rap, janam, parigit theatre kochi, ticket to kunu kuni, chokkal chimpu kuni. This cinema choda lente. This cinema lo na anni attraction scene. Anadite one, two, three. Chapkalva. Yeah, chala jab ta one two three that is si one to ten. Please, jab palna. Please. Ah, starting mere with the music, amazing music unta. One. Crazy performances unta. Two. Ante main performers laga main me jab ko gordo mere cinema juice na ka main gorda antis sada. Definitely. Okay. Okay. Ha me ka munda Canadian slab ta match apply rakha tha. Yeah. Ante. I will not be able to win. I will not be able to win. I will not be able to win. Okay. I will not be able to win. Okay. I will not be able to win. I will not be able to win. Maruti sir, Allu Arvind sir, Bani Vasu sir. I will not be able to win. Walau antara experience walau ini sinmal tisna walau mak amat jepen ante. Arwin dia jepen ya? Ah, Arwin dia nak personal ke jepen? Arwin dia is always twenty in sixty. He's always twenty in sixty. Sixty perfect. Age wise ante. Age wise. Ante anni age groups ki connect aitu nang. Connect aitu taru and he has got a tremendous and terrific judgement. Judgement ante. Yeah, yeah, that's true. So two aitu. Yes. Inko ka point ante three. Ida asalut. मेरो लव स्टोरीज़ चाला उस तुंटा यान नर कानी ये भी असल टेम्पलेट फॉलो हुआ दो ओके अंटे या ट्रायंगल लव स्टोरी अंटे मामूल का मानम प्रेडिक्ट जेयो चु ये वड़े इतना बिहेव जेस्टर डू ये वड़े एंडिंग की गेलुस्टर डू ये वो रोड पोतरू आने दे ओ कचिन्ना मानक स्टार्टिंग नुन्जे ये तो फील मार्टुन टेक मार्टुन टेक मार्टुन टेक इवॉल्व आउट हो उन्टम अरे प्रति कैरेक्टर के अलावा उन्टा दे ना कुंटे ताना कुंटे विराज की उड़ उन्टा दे प्रेडिक्टेबिलिटी अने दे असल उन्टा दो मेरो चालामंदी डिफरेंट कैरेक्टर्स तोट कनेक्ट आउट हो सो एंडिंग आर रन टाइम सिनमा रन टाइम अंतर गुड़ा मैं अरे अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स हैं। मामले का नो चप्पन दे टेम्पलेट का दोनों, बट नो चप्पन दे टेम्पलेट है पुरु। हाँ, असल का। नॉट ए रेगुलर टेम्पलेट सर। अंटे नी नेवन टू ना अंटे मी कुछ जस्ट आ समरी जप्पा लांटे ओ कुत्ता यंग लव चिन्नपड़े प्रेमेंची डीप लव लो पड़ी इधे लाइफ अनकुन्ना वालो मिल Different different situations ऐ दुरुवार्ते माना life लोगोंडा आदि जरूरत है 
ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఆ పర్సన్ని మారుస్తుంది ఏమవుతుంది ఈ పోస్టర్ చూస్తే తన వింగ్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఎస్ అది లైఫ్లో కూడా మెల్ల అది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా తనని అట్లా వింగ్స్ లేనప్పుడు ప్రేమించవు నువ్వు వింగ్స్ లేనప్పుడు అట్లా అనుకోవచ్చు సో లేనప్పుడే నువ్వు కూడా ప్రేమలు పడ్డావు యా అంతేనా వింగ్స్ వచ్చాక వింగ్స్ వచ్చాక ఏమైతుంది అనేది స్టోరీ అది ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఆ వేరే ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఆ దాంట్లో జెన్యున్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి అసలు అంటే కొంతైనా ఇప్పుడు చిన్న అనుభవం అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడో లేకపోతే ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయడం అన్నది కూడా అంత సులువు కాదు ఏమైనా లవ్లో ఉన్నావా నువ్వు ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు ఉన్నా సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు ఎప్పుడు అప్పుడు ఉన్నా ఉన్నా దాంట్లో భయమేం లేదు చెప్పడానికి ఉన్నా యా తర్వాత పెరిగిన తర్వాత అమ్మాయికి వింగ్స్ వచ్చాయా నాకు కూడా వింగ్స్ వచ్చింది నీకు వింగ్స్ వచ్చాయి సో నువ్వు మారిపోయావా అమ్మాయి మారిపోయిందా ఇద్దరం మారు ఇద్దరు మారిపోయారు సో టూ వేస్ కొన్నిసార్లు ఆ వింగ్స్ కలిసి ఫ్లై అవుతాయి కానీ ఇప్పుడు నీ పర్సనల్ లైఫ్లో జరగలేదు అది జరిగింది జరిగిందా ఓ గ్రేట్ అందుకని అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి మాట్లాడినాం సినిమా తర్వాత మళ్ళీ కూర్చొని మాట్లాడవచ్చు పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి కానీ డెఫినెట్ అది ఇట్ గేవ్ అస్ అ స్కోప్ టు పర్ఫామ్ బికాస్ వీ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సిమిలర్ థింగ్స్ మేము నమ్మేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడో వాళ్ళ లైఫ్లో ప్రతి వాళ్ళ హ్యూమన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్ ఉంటుంది యా ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో యూనివర్సల్ ఇమోషన్ అంటున్నాం కదా సో అందరు రిలేట్ అవుతారు ఏదో విధంగా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ హౌ ఇట్ ఈస్ షేర్ ఇట్ అంటే నువ్వు హీరో కా నువ్వు హీరో కాపోజిట్టా అలా ఏం లేదు సార్ ఈ మూవీలో వీళ్ళు హీరో వీళ్ళు విలన్ అనేది ఏమి ఉండదు సార్ చాల్ గ్రే క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాకు మంచి వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఇంకోళ్ళకి బ్యాడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆల్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ మనం చూసే బట్టి సో అలా చూసుకుంటే ఇక్కడ హీరో విలన్ ఎవరు లేరు సార్ చాల్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ హీరో సార్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ని మీరు నా దానికి కొంతమంది ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఆనందానికి కొంతమంది ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు వైష్ణవి దాన్ని ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దేర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైష్ణవ్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే అబ్బాయి అబ్బాయిలు అందరూ చూసేది అమ్మాయి హీరోయిన్ గురించే చూస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను అనేది ఎమోషన్కి సార్ ఎమోషన్ ఎమోషన్కి ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్ బట్టి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన దాన్ని బట్టి కనెక్ట్ అవుతారు కథకి ఓకే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకుంటారు అంటే జనరల్గా మనకి కొన్ని పెద్ద లవ్ స్టోరీస్లో పెద్ద హిట్స్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి అవును సార్ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ వాటి ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా ఉన్నదా ఈ సినిమాలో బట్ స్టోరీ ఏదైనా కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉందా స్టోరీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ లేవు మా డైరెక్టర్కి ఏంటంటే ఆయనకి స్టోరీ ఒరిజినల్ థాట్ ఆయన చుట్టూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చూసి వేరే ఒక సేలంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది తమిళనాడు సేలంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఒకటి వచ్చింది ఓకే ఆ ఆర్టికల్ చూసినప్పుడు అమ్మాయి పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటో నాకు క్లారిటీగా తెలియదు కానీ అప్పటి నుంచి ఒక సీడ్ పడ్డది అమ్మాయి ఏం అనుభవించింది ఎందుకు ఇలా చేసిండ్రు అనేది ఒక హార్ష్ ఇన్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది అండ్ దెన్ హీ రోట్ అంటే ఈ సినిమాలో ఇంకో స్ట్రెంగ్త్ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను కదా ఇంకో స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి ఇలాంటి రైటింగ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో పడలేదు మామూలుగా అమ్మాయి క్యారెక్టర్స్ చాలా క్లీషేడ్గా స్టీరియో టిపికల్గా రాస్తారు అంటే డైలాగ్స్ చెప్పేది చాలా అగ్రియబుల్ ఉంటారు లేకపోతే ఈజీగా దాటేసి కన్వీనియన్స్ కోసం రైటింగ్ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే వెరీ రేర్లీ మంచి స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ ఉంటుంది తన ఈ సినిమాలో అయితే అమ్మాయి పిల్లర్ తనే సోల్ సినిమాకి అది సూపర్ రైటింగ్ సూపర్ డైలాగ్స్ పడ్డాయి అమ్మాయికి అంటే అమ్మాయి పేరా బేబీ లేదు సార్ బేబీ అమ్మాయి పేరు కాదు సార్ అంటే ముద్దుగా పిలుచుకునే ఇన్ ఆర్ లవ్ స్టోరీ షీఈ్ మై బేబీ ఐఆమ్ హర్ బేబీ లైక్ దట్ అట్లా ఓకే ఒకరికి ఒకరు బేబీ లేక అంతే సార్ బేబీస్ అయితే చూడాలా తక్మాలు కూడా చూడచ్చు ఈ సినిమా బేబీస్కి మాత్రమేనా పెద్దలకు మాత్రమే లాగా పెద్దలు కూడా మీ కూడా మీ బేబీ ఉంటారు కదా మీరు కూడా బేబీని తీసుకెళ్ళి చూడారు కదా సార్ అయితే కమింగ్ టు వైష్ణవి నువ్వు అలవైకుంఠపురం లాంటి ఒక బ్లాస్టింగ్ హిట్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇండస్ట్రీస్ హిట్ అనిపించుకున్న సినిమాలో అంత పెద్ద హీరో అల్లు అర్జున్కి సిస్టర్గా యాక్ట్ చేసి ఇప్పుడు హీరోయిన్ అవుతున్నావు అసలు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీకు ఎలా అనిపించింది ఇట్స్
మంచి మెమోరీస్ కానీ ఆర్ నేర్చుకోవడం ఎక్కువ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మనం ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం లైఫ్లో సో అట్లా ఈ ప్రాసెస్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఈ యూట్యూబ్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేయడం కానీ అవన్నీ నాకు ఒక్కొక్క ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్ లాగా అంటే ఒక్కొక్క జర్నీ నుంచి ఒక్కొక్క సెషన్ నుంచి నాకు ఒక్కొక్క లెసన్ నేర్చుకోవడం అయింది బట్ బేబీ విషయానికి వస్తే బేబీ అనేది నాకు చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అసలు చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు కష్టపడుతూ ఉంటారు రోల్స్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ కోసం ఇంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు బట్ అట్లాంటిది నాకు ఈ ఇంత డెప్త్ ఉన్నది ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ప్లే చేసే ఛాన్స్ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ అంటే బాగా చేయగలిగేవా నువ్వు అంత డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నీకేమనిపించింది పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆన్ డైరెక్టర్ సార్ అంటే నేను తోయట్లేదు నేను చెప్తున్నా అక్కడ నుంచి అంటే మా డైరెక్టర్కి ఏ యాక్టర్కి ఏం చెప్తే అర్థమవుతుంది ఏ యాక్టర్కి ఏం చెప్తే వాళ్ళ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ బయటికి తీయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా తెలుసు ఆయనకి సో అది అతనికి తెలుసు నా కథ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ అన్నది నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టుగా అంత ఈజీగాను లేకపోతే ఏదో ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కదా అని వచ్చే వేషం వేషం క్యారెక్టర్ కాదు చాలా అదృష్టం ఉండాలి అలా క్యారెక్టర్ రావడానికి అలాగే అంత క్యాలిబరీ కూడా ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ని పండించడానికి అది చేయగలిగావా నువ్వు అది మేము చెప్తాం అవునా క్రేజీ మీరు చూసినప్పుడు మీకు కూడా అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే ఎక్కడ డెబ్యూ యాక్ట్రెస్ మార్కులన్నీకెళ్ళిపోతావా వాళ్ళే ఇట్లా చేయాలని చెప్పి స్కేల్ చేసినారు ప్లేస్ వాళ్ళే ఫిక్స్ చేశారు వాళ్ళ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేసావు హీరోయిన్ గా నీకు ఒరిజినల్ గా ఏ హీరోయిన్ అయినా ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఎ పెర్ఫార్మింగ్ క్యారెక్టర్ ఊరికే రెయిన్ సాంగ్ లోను సీషోర్ లోను డాన్సులు చేసి ఊరికే స్కిన్ షో కాదు కాదు కదా షోయింగ్ ఫ్లష్ కాదు అస్సలు కాదు మరి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి నీకు ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నాకు దేవన్ నుంచి అనుష్క మామ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ సో అనుష్క శెట్టి యా అనుష్క శెట్టి ఐమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హర్ ఆమె ప్రతిది నేను చూసి నేర్చుకోవడం కానీ తెలుసుకోవడం కానీ నేను ఆయన కాకపోతే కంపేర్ చేయడానికి ఏం లేదు సార్ అంటే రిలేట్ చేసుకోవడం వీళ్ళ నుంచి నేర్చు అంటే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అది ఇది అని చెప్పి ఇట్స్ లైక్ సడన్ గా ఒక డే ఫ్లాష్ అయిపోయింది అట్లా వచ్చేసింది ఇంకా అది నా అదృష్టం నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంకా అదృష్టం వచ్చింది కాబట్టి నా ఫుల్లెస్ట్ పెట్టి మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటి క్యారెక్టర్ లో నువ్వు చేసిన దాన్ని ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సార్ హ్యాండ్లింగ్ ఎమోషన్ పర్టికులర్లీ అంటే చెప్పినా కదా క్యారెక్టర్ ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవల్యూషన్ చూపిస్తూనే అదే జర్నీ చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి ఆ ఎవల్యూషన్ లో మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం అంటే యూ హ్యావ్ టు షో హ్యాపీనెస్ యాంగ్వేజ్ ఆల్సో అంటే ఆనందం ఆ వేదన అన్ని చూపియాలి కానీ బయటకు చూపించకూడదు ఎందుకంటే లోపల దాచుకుంటుంది కొన్ని చెప్పలేకపోతుంది కొన్ని సో అది వెరీ ట్రిక్కీ టు ప్లే జస్ట్ చెప్పడం మరి డైలాగ్ ఏంటి మీరు మొగాలు కొడితే మామూలుగా ఉంటుంది రా మేము కొడితే గుండె మీద తగులుతుంది డైలాగ్ ఏంటి అసలు ఎవరిని ఎవరిని కొట్టే గుండె మీద కుడి కన్ను అదిరితే మంచి జరుగుతుందని ఎడమ కన్ను అదిరితే చెడు జరుగుతుందని కానీ ఏదో జరగబోతుంది అని అనిపించినప్పుడు మాత్రం అమ్మాయిలకి ఇక్కడ అదురుతుంది ఆ లైన్ కి ఐ ఫీల్ 
ప్రతి అమ్మాయి కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ బేబీ అనే సినిమాలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఉన్న లైన్ మొత్తం కానీ ప్రతి అమ్మాయి లైఫ్లో ఆర్ ప్రతి ఇండివిజువల్ లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగే ఉంటుంది మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ గురించి కానీ మోస్ట్లీ అమ్మాయిలు నా క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వడం ఎక్కువ రిలేట్ అవ్వడం అవుతుంది బేబీస్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా మొన్న నాగశౌర్య మీ జనరేషన్ హీరో ప్రెస్ మీట్లో ఎక్కడో కోకటపల్లిలో ఒక జరిగిన సంఘటనకి తను రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ రెస్పాండ్ అయితే రోడ్డు పైన రోడ్డు పైన జరిగిన దాంట్లో దాన్ని బేస్ చేసుకుని తను మాట చెప్పాడు మీడియా ద్వారా మీ ఆడపిల్లలు పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించకండి కరెక్ట్ మనిషిని చూసి ప్రేమించండి లేకపోతే మీరే ఇబ్బందులు పడతారు మీవే పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి సార్ అది అబ్బాయిలకైనా అమ్మాయిలకైనా ఒకటే కదా సార్ అమ్మాయిలైనా పిచ్చిగా ప్రేమిస్తే ఏదో ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఇఫ్ దాదా పర్సన్ ఇస్ నాట్ రైట్ అబ్బాయిలు కూడా ఆ ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిలో ఎవరు రాంగ్ ప్రేమలో పడ్డారు అంటే రాంగ్ ప్రేమ అని అనుకోకూడదు సార్ అసలు అంటే ఇది ప్రేమలో పడ్డం అంటే రియల్ లైఫ్లో కొన్నిసార్లు అది లవ్ టేక్స్ యూ ఓవర్ యూ కాన్ కంట్రోల్ ఇట్ చాలా చాలాసార్లు తీకి ఏదో అనిపిస్తుంటుంది యూ గో హెడ్ ఇన్ లైఫ్ నీకు నెగిటివ్ సైన్స్ కనిపించినా యూ స్టిల్ గో హెడ్ ఇన్ లైఫ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎవరు తప్పు కాదు అందరు గ్రే అంటున్నా అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ రియాక్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్స్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కదా ఆ ఆ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏం జరిగింది ఎలా సొల్యూషన్ దొరికిందా ప్రాబ్లంలో ఎరుక్కున్నారా అనేది చెప్పలేక చచ్చిపోతున్నారు అసలు ఎక్కడైనా చెప్తేమో సార్ అంటే ప్రేమలో పడినప్పుడు బేసిక్గా అన్ని కరెక్టే అనిపిస్తాయి కదా సార్ అంతే కదా సార్ సో అదే బిగినింగ్ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉంటాయి కరెక్ట్ అయినా ఉంటాయి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టూ పీపుల్ ఇప్పుడు ప్రేమ పోయింది అంటే ఇద్దరి మీద ప్రేమ నిలబడింది అంటే ఇద్దరి మీద అసలు ముఖ్యంగా ఒక్క మాట చెప్పు నువ్వు ఆ అబ్బాయితో ప్రేమలో పడ్డావా ఈ అబ్బాయితో ప్రేమలో పడ్డావా మీరు ఎందుకు సార్ షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగా అన్ని తీసేస్తారు బయటికి సార్ అంత సినిమా అంత గ్రేట్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఎవరికి రాని క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చిందండి అని చాలా గర్వంగా చెప్తుంది చెప్పినప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదా అది చెప్పకూడదు మీకు చెప్పకూడదు అని కాదు మీకు ఇప్పుడు చూసినారు కదా వీడియో మీకేమనిపించి ఉంటుంది నేను ఈ అబ్బాయితో లవ్ లో ఉన్నా అనిపించిందా ఈ అబ్బాయితో లవ్ లో ఉన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పానంటే అదే రివీల్ అవుతుంది ఏది రివీల్ అంటే నేను మీ అంటే మీరు కూడా ఒక ఆడియన్ లాగా చూసి ఉంటారు కదా వీడియో సో మీకేమనిపించింది నువ్వు ఆ అబ్బాయినే ప్రేమించావు అవునా ఆ అబ్బాయినే ప్రేమిస్తా చిన్నప్పటి నుంచి కానీ ఈ అబ్బాయిని కలిసిన తర్వాత ఏమైతుంది ఎక్కడ దాకపోతుంది అనేదే స్టోరీ అదే అంటే వింగ్స్ వచ్చాక కథ అది అంతేనా అంతే ఇప్పుడు కమింగ్ కమింగ్ టు ఆనంద్ దేవరకొండ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇందాక నేను అన్న ఈ సినిమాకి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అండ్ మెరిట్ ఉంది అదేంటంటే ఈ రోజున ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చాలా గొప్ప క్రేజు ఇమేజ్ సంపాదించుకుని మీ ట్రైలర్లో కూడా నువ్వేమైనా అర్జున్ రెడ్డి అనుకుంటున్నావా అని అవును రైట్ అవును ఒక విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడుగా నీ సినిమా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ కానీ ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆడియన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఆ బర్డెన్ నా షోల్డర్స్ మీద అసలు తీసుకోనండి అంటే నేను విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముళ్ళ నన్ను ఎట్లా చూస్తారు ఏ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తారు అనేది అనుకుంటే నేను ఏదో ఒక నా నా కేపబిలిటీస్ చుట్టూ ఉన్న కథ ఎంచుకోవాలి ఇదేంటంటే స్టోరీ ఈజ్ అ హీరో హియర్ ఓకే అండ్ ద స్టోరీ హ్యాస్ అ మాస్ అపీల్ ఓకే నేను అది గ్యారంటీ ఇస్తున్నా ఓకే మాస్ అపీల్ ఏ విధంగా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లవ్ ఇస్ అ యూనిఫర్ యూనివర్సల్ ఎమోషన్ డైలాగ్స్ మీకు కొన్ని అంటే మా డాడీ చూసాను మీకు మా డాడ్ పరిచయం కాబట్టి మా డాడీ చూసాను నేను అడిగిన ఏంటంటే కొన్ని దగ్గరలో అమ్మాయి డైలాగ్ కానీ మనోడ్ డైలాగ్ కానీ నా డైలాగ్స్ కానీ బా అన్నాడు అవి చాలా రేర్గా పడతాయి ఏదో మాస్ సినిమాలకు పడతాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మాస్ అపీల్ ఒకటి ఉంది యూత్ సెంట్రిక్ ఒకటి ఉంది అంటే ఈరోజు ఈ కాలంలో చాలామంది యూత్లో ఆ ఏజ్ గ్రూప్లు ఉన్నవాళ్ళు ఇది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఓకే బికాస్ ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ ఎవల్యూషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరు మారుతూ ఉంటారు దానివల్ల వాళ్ళ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా అంటే మేమేమంటున్నాం అంటే అపీల్ వైజ్ 
వాళ్ళు రిపీట్ వాచింగ్ కూడా చేసే స్కోప్ ఉంది ఇఫ్ దే కనెక్ట్ టు ద స్టోరీ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తించాలి ఒక రైటర్ ఒక డైలాగ్ రాసినప్పుడు ఎక్కడో నీ ఇమేజ్ విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడుగా నీ ఇమేజ్ ఆడియన్స్లో తగల తగలాలనే అది ఏమో అర్జున్ రెడ్డి అనుకుంటున్నావు నువ్వు అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ రాయడానికి కారణం మీ అన్నయ్య యా అంటే అర్జున్ రెడ్డి క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ అది అంటే బై డూ పీపుల్ కాల్ ఇట్ ఎ కల్ట్ క్లాసిక్ కల్ట్ క్లాసిక్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక్కటే కాదు ఆ సినిమాలో యాక్చువల్లీ క్రాఫ్ట్ ఎంతో ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ టెక్నికాలిటీస్ కానీ అది అందుకనే అంత సినిమా నిల్చుంది అండ్ మా అన్న యాక్టింగ్ కూడా ఆఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత అంటే మీ అన్న మీ అన్న ఇలా చేస్తావా నువ్వు కూడా అంటే అంటే ఇమిటేషన్ అయితే ఉండదు సార్ మీ క్యారెక్టర్కి ఏమి అవసరం దగ్గర నుంచి చూశాను కదా సార్ నాకు ముందు తను తెలియనప్పుడు నాకు తెలిసిందంతా ఆనంద్ దేవరకొండ అంటే విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు సో కానీ ఈ బేబీ సినిమా అయిన తర్వాత ఆనంద్ దేవరకొండ అన్న విజయ్ దేవరకొండ అంటారా అలా అన్నారు సార్ ఆనంద్ విల్ బీ నోన్ యాస్ అన్ యాక్టర్ ఫర్ షూర్ ఓకే యు ఆర్ జంపింగ్ ద గన్స్ దేర్ సార్ నో రియల్లీ బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ ఇప్పుడు నిన్ను మాత్రం నువ్వు కొన్నాళ్ళకి నీకు అర్జున్ రెడ్డి లాంటి సినిమా వచ్చి ఇది ఏమైనా అలాంటి కల్ట్ క్లాసిక్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అర్జున్ రెడ్డి లాగా అది అదంతా మీరు చూసి చెప్పాల్సిందే సార్ అంటే టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీకంటూ ఒక అనుభవం ఉంటుంది ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది ఒక క్యాలకులేషన్ ఉంటుంది యా ఆ క్యాలకులేషన్లో అయితే మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్జున్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్తుంది అన్నట్టుగా ఉంది నీ ఆలోచన ఫర్ షూర్ సార్ ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ కంపారిజన్ అంటే కంపారిజన్స్ తోటి ఆ క్రియేటివిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిల్ అయిపోతుంది అద్దు అదొద్దు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు బీ అ క్లాసిక్ ఓకే క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ కానీ ఈ ఇప్పుడున్న టైంలో జూలై ఫోర్టీన్ తర్వాత ఆ వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుందాం కానీ ఇప్పుడున్న టైంలో మా అందరికీ ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు అందరికి భయం వేస్తుంది అలాగే భయం కాదు మేము గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామని చెప్తున్నా ఓకే ఇలాంటి స్టోరీ అసలు యాక్టర్స్కి దొరకడమే చాలా కష్టం రైటర్స్ రాయటం కూడా ఏదో రేర్గా రాస్తారు అలాంటిది మా ముగ్గురికి వచ్చిందంటే నాకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నది ఈ కథలో అని అనిపిస్తుంది ఏది అర్జున్ రెడ్డి లేదండి అసలు అర్జున్ లేదా అర్జున్ రెడ్డి స్టోరీకి దానికి అసలు ఏం లేదు మేబీ అంటే ఆ ప్రజెంటేషన్ లో ఆ రియల్నెస్ ఉంటది కదా క్యారెక్టర్ పక్క గల్లీలోనో పక్క ఇంట్లోనో చూసే అవకాశం ఉంది దీంట్లో కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ అలా చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మన లైఫ్ లో ఎక్కడో ఒకటి తగులుతారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఓకే అంటే ఇందాక మన రాజేష్ చెప్పినట్టుగా అంటే ఈ సినిమాతో నువ్వు ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోగా యాక్టర్గా సార్ యాక్టర్గా హీరో హీరో అంటే హీరో అన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ అన్నది ఆనందకి సరిపోదు సరిపోదా సార్ సరిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోదు యు ఆర్ దిస్ బ్రదర్ ఆఫ్ ఆల్ మైట్ హే విజయ్ మైటెస్ట్ పర్సన్ అని నా ఉద్దేశం ఎవరికే ఎవరే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా విజయ్ దేవరకొండకి ఫ్యాన్ కాకుండా ఉండడం కష్టం ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే బికాజ్ ఈ ప్రెసెంట్ సిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ సచ్ అవే కథలు చేస్తాడు రిస్క్ అయినా చేస్తాడు తిట్లు తినడమైన కానీ రెడీ దేనికైనా బట్ హీ విల్ నాట్ స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్ హీ బ్రాట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హీరో టు దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ దట్స్ వెరీ స్టాండ్స్ నేను అందుకే ఇందాక అంటున్నా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎంతమందో హీరోలు వస్తుంటారు వాళ్ళ సినిమాలు ఇట్లా అవుతుంటే అన్ని ఓకే బట్ నీకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే నీ ఇమేజ్ నీ అన్ మీ అనకాతల ఒక అర్జున్ రెడ్డి కనిపిస్తుంటాడు ఒక విజయ్ దేవరకొండ కనిపిస్తుంటాడు ఇవన్నీ దాటడం అన్నది నీ బాధ్యత దాడతావా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా మీకు సెకండ్ మినిట్ నుంచి ఆటో డ్రైవర్ క్యారెక్టరే కనిపిస్తాడు ఆనంద్ కనిపించాడు విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు కనిపించాడు మీకు నాకు పరిచయం ఉంది కాబట్టి నేను బయట ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నా అట్లా కూడా కనిపించింది అది నాకే కాదు తనకి మనోడికి వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా దీంట్లో నాగబాబు సార్ బాత్రూమ్ ఉంది ఒక ఇంపార్టెంట్ బాత్రూమ్ ఎస్ బాబో టాస్క్ నాగబాబు గారు ఉన్నారు సినిమాలో అంటే ఆయనకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ సాలిడ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆయన చేయరు కదా ఇప్పుడు చాలా చూజీగా ఉన్నారు తను అవును వెరీ రేర్గా పిక్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ అండ్ అనేది ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్పలేను తనది కానీ స్టార్టింగ్లోనే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ తోటే నాగబాబు సార్ ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా అది వెళ్ళిపోతుంది 
అంటే యు లుక్ అట్ హిమ్ యాజ్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ నువ్వు నువ్వు ఆ డైలాగ్ చెప్పకపోతే ఎందుకు చెప్తాం జనాలకి ఎలా హుక్ అవుతారు సినిమాకి ప్రతిదీ దాచుకుని మోగవాళ్ళ నేను చెప్పలేను అంటుంటే ఇప్పుడు అది చెప్పలేము అంటే దట్ మీరు అన్నారు కదా షాక్ వాల్యూ పోతుందని ఇంటర్వ్యూ ముందు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతుంది నా మాట నాకే చెప్పేస్తుంది అండ్ ఈ సినిమా వరకు బేబీ అని టైటిల్ పెట్టడం అన్నది చాలా ఒక క్యూరియస్ పాయింట్ ఈ సినిమాలో ఏదో ప్రేమ మీద టైటిల్స్ పెట్టచ్చు బట్ ఈ పా ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారి క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పు డైరెక్టర్ హౌ డైరెక్టర్ హ్యాండిల్ దిస్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ రైటర్ సార్ అది ఒక పెద్ద ప్లస్ అనుకుంటున్నాను రైటర్ బికమింగ్ ఎ డైరెక్టర్ అనేది పర్సనలీ ఐ ఫీల్ ఓకే అది బిగ్ ప్లస్ సార్ ఓకే ఎందుకంటే వాట్ హీస్ రైటింగ్ హీ కెన్ ఇమాజిన్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్ సో యాజ్ ఏ రైటర్ ఆయన ఎంత బ్రిలియంట్గా రాసుకున్నారో దాన్ని డైరెక్టర్గా అంత బాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగారు అవునా ఎస్ సార్ ప్రతి సీన్లో ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎంతవరకు ఎక్స్ప్రెషన్ చేయాలి ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటి అన్నది ఆయనకి క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉంది ఓకే అండ్ హీ ఓన్ కాంప్రమైజ్ ఓకే సో దట్స్ వై ఇట్ టుక్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మేము ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసాం అయినా సరే వి ఫీల్ సో కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఆయన చాలా చెక్కి 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 నీట్గా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఆడియన్స్కి అన్నది యాజ్ అన్ ఆడియన్గా కూడా ఆయనకు ఒక టేస్ట్ ఉంది అనమాట ఓకే వెన్ యూ సీ సాంగ్స్ అది బికాస్ ఆఫ్ విజయ్ అండ్ రాజేష్ గారు ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ సీ విజువల్స్ అంటే అలా కాదు ఇప్పుడు ఆనంద్ ఎవరు కొండ పక్కన నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే అవును సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైన్ షేర్ ఆనంద్కే వెళ్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్ ఈ సినిమా తర్వాత నిన్ను స్ట్రైట్ హీరోగా పెట్టుకునే సినిమాలు తీసుకునే అంత అవకాశం నీకు క్రియేట్ అవుతుందా డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను సార్ ఆల్రెడీ ఇంకోటి కూడా రెడీ అయిపోయింది చేస్తాను అయిపోయింది షూట్ అయిపోయింది సో దానికి అది చేస్తూనే అదే నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ విడిగా హీరోగా చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా కమిట్ అయ్యా ఎందుకు అంటే నాకు స్పెషల్గా క్యారెక్టర్స్కి కనెక్ట్ అయితే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే ఉంటుంది సార్ చేసేటప్పుడు సో ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ రెండు హీరోలు ఇలా ఎప్పుడు మీరు కనిపించదు ఓకే రేపు పొద్దున సినిమా చూసినప్పుడు కూడా మీకు అలా అనిపించదు తను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ట్రైల్ చేశారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే వీళ్ళు హీరో వీళ్ళు హీరో అన్నది మీకు అనిపించదు ఓకే నేను రేపు పొద్దున వచ్చి అరే నేను ఇది చేశాను అనవసరంగా అని నేను మీతో చెప్తే మీరు నాకు రివర్స్లో చెప్తారు సూపర్ చాయిస్ అని అవునా డెఫినెట్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంతకన్నా సంతృప్తి ఇంతకన్నా ఎవరి అంతేగా సార్ నేను ఫీల్ అయ్యే దానికి అండ్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ప్రతి డైరెక్టరు రాసుకున్నది సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ బయటకు చూపించగలిగితే గ్రేట్ అని ఫీల్ అవుతారు ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ చూపించారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సార్ ఎందుకు వన్ పర్సెంట్ చెప్పట్లేదు అంటే ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఆయన మైండ్లో ఎంతవరకు అనుకున్నారు అన్నది నాకు క్లారిటీ లేదు కాబట్టి నేను నైంటీ నైన్ చెప్తాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సినిమా చూసినాక మీరు వంద పర్సెంట్ అని చెప్పాలి మాకు ఆ వన్ పర్సెంట్ మాకు వదిలేసారు అంతే సార్ అంతేనా అంతే సార్ వన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ ఆయన చెప్తారు ఆడియన్స్ చెప్తారు ఓ వెరీ గుడ్ ఆయన ముఖ్యంగా అసలు దీనిలో ఇంకొక మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఎస్కేఎన్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆయన పేరు వైరల్ రాజా అని వైరల్ కింగ్ అని ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి సెన్సేషన్ వైరల్ సెన్సేషన్ అండ్ ఆయన మాటలు వేదికల మీద మాట్లాడేది పూల రెక్కలు తేనె చుక్కలు లంచ్ లంచ్ టైంలో పంచి వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ అలాంటి డైలాగులు ఉన్నాయి ఎందులో లేదు ఆయన డైలాగ్ రైటర్ కాదు కదా అంటే మీకు ఎక్కడ కూర్చోలేదా వేలు పెట్టలేదా లేదు హీఈస్ కంప్లీట్ ఆయన రాజేష్ అన్న ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నెల్లూరులో ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా అక్కడ నుంచి ఆయనకి రాజేష్ అన్న మీద నమ్మకం ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే దిస్ ఫిలిం రివర్స్ స్టోరీ కదా రివర్స్ స్టోరీ అంటే అంటే నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ స్టోరీ కాదు ఇట్స్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ స్టోరీ ఎక్కడన్నా నాకు కమర్షియల్ అని గాబరపడ్డా నువ్వు అంటే ఏదన్నా మీరు నాన్ లీనియర్గా ఆలోచిస్తున్నా నేనేమంటున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ అ యూ నీడ్ టు లీవ్ ఇట్ టు ద డైరెక్టర్ అంటే ఆ క్రియేటివిటీ కొన్ని సీన్స్ ఏంటంటే మాకు టెన్ మినిట్స్ సీన్ కూడా ఉంటుంది అంత ఇంటెన్స్ సీన్స్ ఉంటాయి షాక్ వాల్యూ సాంగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇఫ్ ప్రొడ్యూసర్ కీప్స్ కమ్మింగ్ అండ్ సెయింగ్ లేదు ఇక్కడ కరెక్ట్
ద ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గాన్ అక్కడనే అక్కడనే వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఎస్కేన్ సపోర్ట్ గా నిలబడి ఎస్కేన్ ఈ రోజు వరకు కూడా హి ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ హి బిలీవ్స్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ వర్క్ అండ్ విల్ మేక్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ హిమ్ వెరీ గుడ్ అసలు ఆ క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వస్తున్నది అంటేనే ఆ ప్రోడక్ట్ కు ఒక క్రెడిబిలిటీ క్రెడిబిలిటీ అన్ని ఉంటాయి ట్రస్ట్ ఉంటాయి ప్లస్ ఇది క్యాంపస్ లో అందరు చూసారు కూడా అరవింద్ సార్ బనివాస్ సార్ ఆ అరవింద్ బనివాస్ గారు కూడా మంచి జడ్జ్మెంట్ అయింది ఫ్యాంటాస్టిక్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఇప్పటికీ కూడా మీరు ఆ పాత్ర నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు సినిమా రిలీజ్ అయ్యేకి వస్తారేమో Uh, if I'm right. But uh, so, me kunna commitment to our involvement to choose the 100% cinema chala enjoyable gaun tundha na namakang kaligindhi. In the case of Teerdhanik Teerdham Prasadhanik Prasadhan la kakunda, we are perfect, we are talking from the heart. We are the heart led na kuda. I really, Jolai Padnal ka tarik na me andar life lo, oka super duper hit hochi, me andar talukul kirir lo, చాలా ముందుకు వెళ్ళాలని ఐ డ్రీమ్స్ ఆకాంక్షిస్తుంది అభిలషిస్తుంది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థీమ్ మీ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్కి అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విజయ్ బుల్గునన్కి అండ్ ఎస్కేఎన్ గారికి ప్రత్యేకంగా టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది ఈరోజు నా బేబీ టీమ్తో మన తాలూకా ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమం వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్